Gentili telespettatori, buona giornata. Quando ho letto la notizia non ci potevo, credico, ma non, ma non è possibile, ma non è possibile. Voi sapete che tra i deputati, i senatori, ci sono tantissimi che non si sono vaccinati. In media di più degli italiani. Gli italiani se vogliono farsi un tampone se lo pagano 15 euro. 15 euro con stipendi medi da 1200 euro, 15 euro. In Parlamento, dove lo stipendio medio è 13.000 euro, i tamponi sono gratis. Ai deputati i tamponi li paga un fondo. Gente che guadagna 13.000 euro la casta hanno i tamponi gratis, quindi tutti i deputati quando vogliono arrivano lì, si fanno il tampone gratis, quindi per loro, per loro la legge non conta, o perlomeno, come diceva un attore italiano famoso, diceva io sono io e voi non siete un Kaiser, no? io, è così, chi era il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, io sono io e voi non siete un Kaiser, ovviamente diceva un'altra parola. Ed è così, i grillini nascono per combattere la casta, arrivano in Parlamento e diventano la casta. E adesso la casta, compresi i grillini che dovevano combattere la casta, tutti hanno i tamponi gratis. Gente che guadagna 13.000 euro netti al mese di media avranno quei 15 euro cancellati gratis, mentre la gente fuori dovrà farseli a pagamento. Che ne dite? Eh? Perché adesso la Camera, deve, 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 eh, la Camera dei Deputati prevede il Green Pass, ma i tamponi ai deputati verranno coperti da un fondo di previdenza Pure la Camera dei Deputati, presieduta da Roberto Figo, si dota dell'obbligatorietà del Green Pass, con tutto quello che la regola comporta in termini di limiti di ingresso. Solo che le polemiche per il doppio pesismo tra il dentro e il fuori dei palazzi sembrano destinate a continuare nel tempo. Sì, perché proprio sia stato previsto che il costo dei tamponi venga coperto da un fondo di solidarietà, eh, bisogna essere solidari con questi poveri politici, lo fanno per noi, lavorano per noi, per 13.000 euro e non gli volete dare i tamponi gratis. Eh? Trattasi di una copertura che interessa i contributi dei parlamentari, soldi riconducibili in via diretta, in diretta ai cittadini. Il presidente Roberto Fico è stato chiamato in causa sul tema da qualche settimana a questa parte. Già nel corso dell'estate la terza carica dello Stato sembrava voler tergiversare in materia. Il grillino in, in sintesi sembrava contrario all'estensione del Green Pass, pure per l'aula che presiede. Di tempo, da quando la questione è stata posta, ne è trascorso. Qualche giorno fa è arrivata la più classica delle rivoluzioni. C'è un principio, dice, che rivendico dal primo momento in cui sono stato eletto Presidente della Camera. Quello che vale per i cittadini vale allo stesso modo per i deputati. Non c'è stato e non ci sarà spazio per nessun trattamento privilegiato, ha fatto presente Roberto Fico. Ieri la conferma definitiva, dopo l'interpellanza di Fico e i questori, con riunione annessa. Quindi... Nessun privilegio, dice Roberto Fico, parlamentari uguali agli italiani, però con il Green Pass gratis, perché, scusate, questi politici che lo fanno per noi, lavorano per il nostro bene e gli volete fare pagare 15 euro di tampone, quando quei 15 euro se li mettono da parte assieme agli altri per comprarsi case da affittare e fuori strada di lusso, è eh, caspiterina... Lavorano per noi questo, dovreste, dovreste comprendere l'importanza del loro lavoro. Beh, tutto bene? No, insomma, fino a un certo punto. 
I deputati dubbiosi, o comunque coloro che non posseggono i requisiti per ottenere il Green Pass, avranno la possibilità di effettuare i tamponi garantiti dal punto di vista economico dal fondo che vi raccontavo prima. Dunque quel che vale per i cittadini non avrebbe affatto allo stesso modo per i deputati, non avrebbe effetto allo stesso modo per i deputati, cioè quello che vale per i cittadini vale per i deputati, basta non toccare i soldi. Eh beh, basta non toccare i soldi. A stupire semmai è la particolarità del fondo, che così diviene utile pure per i tamponi, non sia stata notata e combattuta dagli apritori delle scatolette di tonno. Eh, gli apritori delle scatolette di tonno non hanno visto questa cosa strana? Non dicono niente di Maio, la Trenta, la Zolina e Giuseppe Conte, il capo degli apritori del tonno, non dice niente? Ma è proprio vero, una volta che c'è un detto, quando arrivano al potere non ti conoscono più, come dire... Io quando, uno, io quando uno arriva al potere dice io non ti conosco come? ma come abbiamo parlato fino a ieri e te, eh, io non, ti ho mai, non ti conosco non ti ho mai parlato attenzione su questo su questo argomento andate poi a vedere su Tele Italia Seconda Rete parleremo della figuraccia di Claudio Borghi quelli che molti osannano eh, Claudio Borghi eh. Eh, adesso vi racconterò che cosa ha detto e che figuraccia ha fatto quest'altro grande politico della Lega. Eh? Ci vediamo su Tele Italia, seconda rete. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qui su Tele Italia. Ricordatevi Tele Italia, seconda rete, dove ci sono video di politica, <coughs> ma eh, non solo. E poi eh, ci troviamo <coughs> anche nella community dove... Ci sono dei sondaggi ai quali potete partecipare e commentare e oltre ai sondaggi ci sono anche i link che vi rimandano a Tele Italia Seconda Rete. Poi tutti questi video che trovate su Tele Italia e Tele Italia Seconda Rete li trovate poi condivisi in Facebook nella pagina Tele Italia. Bene, ci vediamo tra una ventina di minuti per chi volesse continuare a seguire eh, questi video principalmente di eh, politica. Grazie a tutti e buona giornata.